E adesso vado a dare il buongiorno e il benvenuta all'assessore Paola Bordilli, assessore al commercio, alle tradizioni, al prologo del Comune di Genova. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E anche eh, nella nostra newsroom, eh, buongiorno a Monsignor Gianluigi eh, Ganabano dell'Arcidiocesi di Genova, buongiorno e benvenuto. E a Fabio Macera, presidente e direttore artistico dell'Associazione Culturale Rapallo in Musica. Insieme a noi oggi eh, Bordilli per parlare del Festival Organistico Internazionale di Genova arrivata alla terza edizione. Esatto, siamo molto contenti, terzo anno quindi vuole dire formula vincente, eh, vuole dire che tantissimi genovesi, non genovesi anche, hanno, eh, hanno, hanno preso parte negli eh, anni passati eh, alla manifestazione, davvero pubblico numerosissimo, eh, sempre chiese stracolme, eh, cioè questo ci, ci fa particolarmente piacere ci, ci ha fatto comprendere quindi che la sua scelta fatta di anche puntare su sicuramente quello che eh, può essere di, di prima battuta molto un pubblico di, di cenicchia eh, ma è cioè, sicuramente eh, un, eh, cioè molto molto seguito eh, edizione che si cioè, rinnova nuovamente con, eh, con cioè, quattro concerti eh, mi piace sottolineare soprattutto come eh, cioè questi concerti consentano di comprendere meglio anche a chi magari non, non conosce a fondo eh, cosa vuol dire suonare l'organo eh, che, eh, che eh, diciamo suonare l'organo vuol dire vederlo anche ai piedi si, si cioè, suona anche con i piedi eh, sembra una diciamo cavolata ma anzi voglio cioè, precisarlo perché proprio eh, cioè, lungo queste manifestazioni siamo anche con, con, eh, con uno schermo che consente sente proprio di, di vedere come questo strumento è talmente complesso, talmente bello eh, che diciamo che, ehm, che ci vede l'uso sia delle mani come un tra virgolette pianoforte ma poi anche tutto un, un cioè, cambio registri fatto proprio anche con i piedi e questi eh, organi della cioè, nostra città nel, eh, nel caso specifico quindi quattro delle nostre chiese eh, oltretutto sono eh, imponenti eh, cioè, pensate che vanno dal dal, eh, dal 1600 fino anche con il XIX secolo quindi anche eh, organi cioè, molto differenti fra, fra di loro un modo quindi per fare cultura fare cultura facendola con la cioè, musica facendola con cioè, tutti quelli che ecco vedete quanto pubblico c'è un, um, un pubblico che, che può anche ammirare poi le nostre chiese Assessore tra l'altro questa credo che sia stata anche una grossa sorpresa forse anche per lei in parte cioè vedere quanto pubblico ci fosse ehm, può sembrare di nicchia, in realtà c'è molto seguito, ora poi arriveremo anche agli altri ospiti. Assolutamente sì, è una, una sorpresa super piacevole, <ride> sì. ecco. eh, abbiamo voluto proprio ecco, il, il, il primo anno fare questa scommessa, devo dire che, eh, che c'era Palo, eh, Palo Musica quando mi ha raccontato eh, questo progetto, mi ha anche trasmesso l'entusiasmo, eh, quell'entusiasmo ecco, che ci vediamo hanno, eh, han, hanno fortemente saputo mettere poi nel... nel nel pubblico. Quando si eh, organizzano queste manifestazioni, oltretutto sempre con la collaborazione con la Ciacuria cioè, Genovese, eh, alla fine eh, l'obiettivo finale è proprio quello di eh, essere con le chiese piene per farle rivivere, per farle scoprire e per capire che quindi questo diciamo così, sforzo eh, cioè legato con cioè, l'organizzazione della cioè, manifestazione, con il richiamare eh, anche eh, artisti eh, oltre confine nazionale, eh, ha poi ovviamente la massima diciamo la, la, la cioè, soddisfazione massima proprio nel, nel pubblico che vedere come vedete immagini. è bello molto bello eh, oltretutto in anche tante chiese eh, anche diversificate nella nostra città quindi è un modo anche per noi cittadini dico noi perché metto anche me dentro molte volte guardate come c'è genovesi non si finisce mai sì. di anche scoprire sempre questi gioielli questi tesori e se magari ci anche siamo stati ecco che ne scopriamo Uh, sempre Vero. qualche caratteristica, qualche peculiarità 
eh, ulteriore e di questo ecco siamo però mh, cioè siamo molto molto contenti uh, torno uh, da Fabio Macera presidente e direttore artistico dell'associazione culturale Rapallo Musica proprio perché il festival è ideato e organizzato uh, da voi e ci sono insomma protagonisti uh, di altissimo livello e spessore uh, quest'anno è così? è così e il, il programma del festival possiamo dire che è stato uh, studiato all'insegna della varietà, varietà eh, sotto il punto di vista delle, 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 della location, delle chiese, degli strumenti eh, tutti differenti che vengono utilizzati, degli interpreti e anche ovviamente dei programmi che vengono eh, poi proposti al pubblico. Inizieremo eh, martedì eh, il 21 maggio con i cantori della Cappella Sistina che verranno direttamente da Roma e eh, proporranno un programma eh, incentrato sul Vespro della Beata Vergine Maria come veniva, così come veniva eseguito eh, nel Rinascimento nelle maggiori cappelle romane. Per l'occasione saranno eh, appunto accompagnati da Francesco Tomasi alla Tiorba e da me stesso in qualità di organista eh, all'organo eh, della chiesa di Sant'Anna che è un pregevole strumento del 1800 di scuola toscana. Poi eh, avremo il piacere nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano martedì 28 maggio di avere Javier Saez che è un organista molto importante spagnolo e ci farà ascoltare tutto un programma eh, imperniato sulla musica spagnola e in questa occasione data eh, la dimensione della chiesa abbiamo, abbiamo pensato di proporre il concerto in due orari differenti alle 15.30 e alle 21 in modo che tutti possano partecipare diciamo, com com comodamente il 4 giugno eh, saremo a Santa Maria di Castello eh, alle ore 21 con la partecipazione dell'organista francese Johan Vexo che è l'organista eh, titolare della cattedrale di Nancy e chiuderemo eh, l'11 giugno con Simone Weber, un italiano eh, giovane ma già affermato eh, in, in ambito internazionale e eh, potremo ascoltare eh, l'organo costruito dal, dal fiammingo Her, eh, Hermans e poi rivisto negli anni in, in varie occasioni fino ai primi del Novecento. Mi piace eh, ricordare che quest'ultimo concerto inaugura un filone, eh, per così dire, eh, chiamato Nuovi Percorsi. Nuovi percorsi eh, intesi come creatività contemporanea, sia dal punto di vista della composizione che dell'improvvisazione. In questo caso eh, Simone Weber improvviserà su dei, dei temi dati dal pubblico. Questo filone eh, poi eh, si svilupperà eh, nell'arco anche dei mesi estivi eh, nel festival organistico regionale che mh, toccherà tutta la Liguria da, da Ventimiglia a, alla Spezia. Senta, eh, così saluto anche Monsignor Gianluigi Ganabano, quando avete un po' iniziato, no? quando l'associazione vi ha proposto, quando l'assessorato e l'assessore ha deciso di appoggiare questa eh, idea, lei se l'aspettava di vedere tutte queste persone diciamo, nelle chiese ad ascoltare l'organo? Beh, Certamente no, è stato un successo sempre più crescente che in questi anni, certamente, arrivando alla terza edizione, ci permette veramente di scoprire la bellezza ecco, di questi momenti, di queste opportunità che realmente questo festival organistico ci offre. E quindi veramente arte e musica nelle chiese della Superba eh, diventa realmente una realtà che piano piano ha, si è arricchita e ha fatto veramente conoscere sempre più a tante persone non soltanto l'aspetto musicale la ricchezza della musica ma anche proprio le nostre chiese che la superba ha come scrigno prezioso ecco questo sì è importante come diceva anche prima l'assessore abbiamo veramente delle meraviglie e anche insomma i genovesi a volte non riescono a conoscere tutte proprio perché abbiamo questa fortuna di avere tante chiese eh, in un minuto Monsignor Ganabano che cosa rappresenta l'organo nella funzione cioè come può anche eh, aiutare il credente 
Beh, certamente l'organo sappiamo che nella Chiesa è lo strumento per eccellenza. Ecco, già dal Concilio c'è stato ribadito questo, ma sicuramente eh, non pensiamo all'organo soltanto per, come strumento che accompagna la liturgia, ma possiamo vedere anche in queste chiese, a secondo dei secoli in cui sono stati costruiti, le loro ricchezze, sfumature, timbri particolari che arricchiscono certamente non solo l'aspetto dell'accompagnamento liturgico, ma anche la capacità e la forza di sapere eseguire brani composti in determinati tempi della storia, della ricchezza musicale e per cui molti organi hanno proprio questa capacità e potenzialità di rendere più vivi ed eseguibili certi brani composti in determinati, ripeto, in determinati tempi storici. Grazie, grazie anche a Monsignor Ganabano, Assessore Bordili, 30 secondi quindi per ricordare i nostri telespettatori quando e dove. Allora si, eh, si comincia martedì 21 maggio, eh, allora Chiesa Sant'Anna per le ore 21, scusate leggo per essere puntuale, poi martedì 28 maggio sia alle 5 e mezzo che alle 21, eh, Chiesa Santi Cosma Damiano, eh, c'è martedì 4 giugno eh, o, mh, ore 21 eh, c'è Santa Maria di, di Castello e poi si sì, finisce martedì 11 giugno eh, ore 21 Carignano. Eh, eh, c'è l'appuntamento, quello primo è proprio quello che ci vede con i ciacantori della Cappella Sistina, quindi una grossa novità ecco, per la nostra città. Io mh, devo dire grazie a tutti coloro eh, che hanno voluto fortemente questa cioè, manifestazione e lungo questo grazie ci, ci sono anche tutti coloro che ci cioè, verranno per vivere eh, questi momenti, questi quattro concerti che poi diventano cinque con il insomma, raddoppio su, eh, su Cosma e, e cioè, Damiano. Quindi davvero cioè, grazie mille, viviamo la, la nostra città con l'offerta culturale che come vediamo eh, tra i rolli, tra questa manifestazione con tanti altri concerti, con tante altre mostre che, su cui stiamo lavorando eh, ci cioè vogliamo eh, cioè mantenere viva, eh, sempre vissuta grazie, grazie Assessore Bordilli